എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം നമ്മുടെ ചാനലിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം ഇന്ന് നമുക്ക് ഏത്തപ്പഴവും റവയും വെച്ചിട്ടുള്ള ഒരു സൂപ്പർ സ്നാക്ക് നോക്കാം വളരെ ഈസി ആയിട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒന്നാണ് അപ്പോൾ അധികം താമസിച്ചാൽ തന്നെ നമുക്ക് വീഡിയോയിലേക്ക് എടുക്കാം അപ്പോൾ ഈ സ്നാക്ക് തയ്യാറാക്കാനായിട്ട് ഞാനിവിടെ ഒരു പാൻ അടപ്പത്തേക്ക് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് കുറച്ച് നെയ്യ് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കണം അപ്പോൾ ഞാനൊരു രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ അളവിൽ നെയ്യ് ഇതിലേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഇനിയിപ്പം നിങ്ങൾക്ക് നെയ്യ് ഉപയോഗിക്കാൻ താല്പര്യമില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ പകരമായിട്ട് വെളിച്ചെണ്ണയോ അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള കുക്കിംഗ് ഓയിൽ ഉപയോഗിക്കാം നെയ്യിൽ ചെയ്യുമ്പോഴാണ് കുറച്ചും കൂടെ ടേസ്റ്റ് ഇനി നമുക്ക് നെയ്യ് ചൂടായി വരുമ്പോൾ ഇതിലേക്ക് ഈത്തപ്പഴം അരിഞ്ഞിട്ട് കൊടുക്കാം ഞാനിവിടെ ഒരു മൂന്ന് പഴം ചെറിയ ചെറിയ പീസുകളായിട്ട് അരിഞ്ഞ് ഇതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ എപ്പോഴും പഴം ചെറിയ പീസുകളാക്കിയിട്ട് ഇടുന്നതാണ് കുറച്ചും കൂടെ നല്ലത് ഇനി ഇത് നന്നായിട്ടൊന്ന് വരട്ടിയെടുക്കണം അപ്പം നെയ്യിൽ നമ്മുടെ പഴമൊക്കെ അത്യാവശ്യം നല്ലപോലെ വെന്ത് തരണം അപ്പം അതുവരെ നമുക്കിത് നന്നായിട്ടൊന്ന് വഴറ്റിയെടുക്കാം അപ്പോൾ പഴം അത്യാവശ്യം നന്നായിട്ട് വഴന്ന് വരുമ്പോൾ ഇത് ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ഒന്ന് ഉടച്ചു കൊടുക്കാനായിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കുക അപ്പോൾ കഷ്ണങ്ങളായിട്ട് കിടക്കുന്നതിനേക്കാളും കുറച്ചും കൂടെ നല്ലത് ഇങ്ങനെ ഒന്ന് അലിഞ്ഞ് ഉടഞ്ഞ് കിടക്കുന്നതാണ് അപ്പം കയ്യിൽ വെച്ചിട്ട് നമുക്കൊന്ന് ജസ്റ്റ് ഇങ്ങനെ ഉടച്ചു കൊടുക്കാം അപ്പോൾ വെന്ത് വരുന്ന അനുസരിച്ച് ഇത് ഉടയ്ക്കാനായിട്ട് കുറച്ചും കൂടെ എളുപ്പമായിരിക്കും ഇനി നമുക്കിതിലേക്ക് കുറച്ച് തേങ്ങ ചേർത്ത് കൊടുക്കണം അപ്പം ഞാനിവിടെ ഒരു അരക്കപ്പ് തേങ്ങ ചേർക്കിയത് എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് അത് ഞാനിതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഇനി നമുക്കിതിലേക്ക് കുറച്ച് പഞ്ചസാരയും കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കണം അപ്പം ഞാനിവിടെ ഒരു മൂന്ന് ടേബിൾ സ്പൂൺ പഞ്ചസാര ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഇത് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്യുക അപ്പം തീയുടെ അളവ് എപ്പോഴും കുറച്ച് വയ്ക്കാനായിട്ട് പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കണം അപ്പോൾ പഞ്ചസാരയും തേങ്ങയും ഏത്തപ്പഴവും എല്ലാം കൂടെ നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സായി വരും പഞ്ചസാരയൊക്കെ ശരിക്കും അലിഞ്ഞ് ആ പഴത്തിലൊക്കെ നന്നായിട്ട് പിടിക്കും ആ ഒരു സമയം വരെ നമുക്കിത് നന്നായിട്ടൊന്ന് വഴറ്റി കൊടുക്കുക അപ്പോൾ ഇപ്പം നമ്മുടെ പഴവും പഞ്ചസാരയും എല്ലാം കൂടെ നന്നായിട്ട് മിക്സ് ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇത് ഞാൻ ചെറിയ രീതിയിലൊന്ന് ഉടച്ചും കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് നോക്കുമ്പോൾ കാണാൻ പറ്റും ഇതാണ് ഇതിൻ്റെ ഒരു കറക്റ്റ് കൺസിസ്റ്റൻസി എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി നമുക്കിതിലേക്ക് കുറച്ച് റവ ചേർത്ത് കൊടുക്കണം അപ്പം ഞാനിവിടെ ഒരു കപ്പ് റവ എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ആ റവ നമ്മുടെ ഈ വെന്ത് വന്നിരിക്കുന്ന പഴത്തിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കുകയാണ് ഇനി ഇതെല്ലാം കൂടെ നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കുക റവയും പഴവും എല്ലാം കൂടെ നല്ലപോലെ മിക്സ് ആവുന്ന രീതിയിൽ ഒന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കുക അപ്പോൾ നമ്മളിങ്ങനെ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഇളക്കി ഇളക്കി മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കണം ആ പഴത്തിൽ നമ്മുടെ റവ നന്നായിട്ട് കോട്ടായി കിട്ടണം ആ രീതിയിൽ വേണം ഇത് ഇളക്കി മിക്സ് ചെയ്യാനായിട്ട് പിന്നെ ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ വെള്ളമൊന്നും ഒഴിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല ആ പഴത്തിൽ ആ ഒരു വെള്ളത്തിൻ്റെ അംശമൊക്കെ ഉണ്ടല്ലോ അതും ആ ഈർപ്പവും എല്ലാം കൂടി തട്ടിക്കൊണ്ട് ഇത് നന്നായി മിക്സ് ആയിക്കോളും അല്ലാതെ നമ്മൾ വേറെ വെള്ളമൊന്നും ചേർത്ത് കൊടുക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല അപ്പോൾ ഇത് അത്യാവശ്യം നല്ല രീതിയിൽ മിക്സായി വരുന്നുണ്ട് ഇത് കുറച്ചും കൂടി ഒന്ന് അടുപ്പത്ത് വെച്ച് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം അപ്പോൾ ഈ സമയത്ത് തീ എപ്പോഴും ലോ ഫ്ലെയിമിൽ വെക്കാനായിട്ട് പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുക ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ റവയും പഴവും എല്ലാം കൂടി അത്യാവശ്യം നല്ലപോലെ മിക്സായി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് സ്റ്റവ് ഓഫ് ചെയ്യാം അതിനുശേഷം ഇത് ചൂടാറാനായിട്ട് ഒന്ന് വയ്ക്കുക മറ്റൊരു പാത്രത്തിലേക്ക് മാറ്റിയിട്ട് ചൂടാറാൻ വയ്ക്കുന്നതായിരിക്കും കുറച്ചും കൂടെ നല്ലത് അപ്പം ഞാനിവിടെ വേറൊരു പാത്രത്തിലേക്ക് ഇത് ചൂടാറാനായിട്ട് വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ ചൂടൊക്കെ അത്യാവശ്യം മാറി വന്നിട്ടുണ്ട് നമ്മുടെ കൈ കൊണ്ട് തൊടാൻ പറ്റുന്ന ആ ഒരു പാകത്തിലായിട്ടുണ്ട് ഇതിൻ്റെ ചൂട് ഇനി ഇത് നമുക്ക് കൈ കൊണ്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് കുഴച്ചെടുക്കാം നമ്മൾ ചപ്പാത്തിക്കൊക്കെ കുഴക്കില്ലേ അതുപോലെ നന്നായിട്ടൊന്ന് കുഴച്ചെടുക്കുക വെള്ളം ചേർക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല ഞാൻ വീണ്ടും വീണ്ടും എടുത്ത് പറയുകയാണ് അപ്പോൾ ഇത് നന്നായിട്ടൊന്ന് നല്ലപോലെ കുഴച്ചെടുക്കാം അതിനുശേഷം നമുക്കിത് ചെറിയ ചെറിയ ബോൾസുകളാക്കി ഉരുട്ടിയെടുക്കാം അപ്പം ഞാനിത് ശരിക്കും നമ്മൾ ഉണ്ടയൊക്കെ ഉണ്ടാവില്ലേ അതുപോലെ ചെറിയ ചെറിയ ഉണ്ടകളാക്കിയാണ് എടുക്കുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള ഷേപ്പിൽ ചെയ്തെടുക്കാം ഇതുപോലെ റൗണ്ട് ഷേപ്പിൽ ചെയ്യാം അതും അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ കട്ട്ലൈറ്റിനൊക്കെ ചെയ്യുന്ന പോലെ ചെയ്യാം അപ്പം നമ്മുടെ ഇഷ്ടത്തിനനുസരിച്ച് ഇതിൻ്റെ ഷേപ്പ് കൊടുക്കാവുന്നതാണ് ഇപ്പോൾ ഞാൻ എല്ലാ ബോൾസും ഇവിടെ റെഡിയാക്കി എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിത് ചൂടായ എണ്ണയിലിട്ട്